ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் ஸ்பேசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தற்போது தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இந்த ஒரு விஷயத்தில் திமுக மிகவும் அற்புதமாக செயல்படுறாங்க நாம் அவங்களிடம் இருந்து நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு அதிமுகவின் அமைச்சர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லியிருக்காங்க அது பற்றின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் சமீபத்தில் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பெரியார் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை தெரிவித்ததனை தொடர்ந்து திராவிட கட்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு எதிராக பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்காங்க தற்போது அவங்களே ஓய்வந்திருக்கும் நிலையில் தற்போது அதிமுகவின் அமைச்சர்கள் பல பேர் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு எதிராக கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைக்கிறாங்க ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு ஆதரவாக பாஜக இருக்கும் சமயத்தில் தற்போது அதிமுகவின் அமைச்சர்கள் ரஜினிகாந்த் அவர்களை விமர்சிப்பது பாஜக மற்றும் அதிமுகவின் கூட்டணிக்குள் விரிசலை ஏற்படுத்தும் விதமாக இருக்கு இது அதிமுகவோட தலைமைக்கு பிடிக்கவில்லை அதே போல சமீபத்தில் அமைச்சர் கருப்பு பேசும்போது நடந்து முடிந்த தேர்தலில் நாம் பண உதவி செய்தால் மட்டுமே அவங்களால வேலை செய்ய முடியும் நாம் பணம் தர முடியல அப்படின்னா எப்படி திமுகவின் சேர்மன்கள் வேலை செய்யறாங்க அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்துருவோம் அப்படின்னு இவங்க பேசினாங்க இவங்களுடைய பேச்சு தமிழக அரசியல் பெரிய ஒரு பூகம்பத்தை கிளப்பியது கடைசியில் தற்போது திமுகவின் பொருளாளர் துரைமுருகன் அவர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தில் இவங்களுடைய பேச்சை குறிப்பிட்டு தற்போது புகாரை அளிச்சிருக்காங்க அது மட்டுமில்லாது தற்போது சமீபத்தில் அமைச்சர் பாஸ்கரன் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை தமிழக அமைச்சர்கள் எல்லோருமே எதிர்த்தோம் பாஜக கூட்டணியில் இருந்து பிரிந்து தனியாக செல்ல நேரம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் என சொல்ல அதிமுக மற்றும் பாஜகவின் கூட்டணிக்குள் இது பெரிய விரிசலை ஏற்படுத்தியது அதே போல அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் சமீபத்தில் சசிகலா அவர்கள் விரைவில் சிறையில் இருந்து வர வேண்டும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய அனைவருடைய ஆசையாகவும் இருக்கு அப்படின்னு அவங்க வந்து பேசியிருந்தாங்க இது போன்ற அதிமுகவின் அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து கட்சியின் தலைமையின் அனுமதி இல்லாமல் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை தெரிவித்தது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு அதிருப்தி ஏற்படுத்தியிருக்கு இதனை தொடர்ந்து தற்போது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அதிமுகவின் அமைச்சர் ஒருவரையும் தனித்தனியாக அழைத்து அவங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லியிருக்காங்க திமுக கட்சியை பாருங்க அவங்க தற்போது எப்படி எவ்வளவு கட்டுப்பாடாக செயல்படுறாங்க அப்படின்னு ஆனா அதிமுகவில் அமைச்சர்கள் மட்டும் ஏன் இப்படி பேசுறீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு சுத்தமாகவே தெரியவில்லை அது மட்டுமில்லாது தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் இருக்கும் வரைக்கும் அதிமுகவோட கட்சியின் அமைச்சர்கள் யாருமே வாய் திறந்து பேசியதே கிடையாது ஆனால் தற்போது அமைச்சர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு தோன்றியதை எல்லாம் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசுறாங்க இது நம்முடைய கட்சியின் தலைமைக்கு தான் அவ பெயரை ஏற்படுத்தும் இனிமேல் தேவையற்ற பிரச்சனைகளுக்கு கருத்துக்களை பேசுவதை முதலில் தவிர்த்து விடுங்கள் அதன் பிறகுதான் அதிமுகவின் மதிப்பு வந்து மக்களிடம் மேலங்கும் அப்படின்னு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தங்களுடைய வேதனையை தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க 